John 14, 6. Jesus says, I am the way. John 1, 12. To all who did receive him, Jesus, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. The Jesus way to the kingdom of God. Panginoon, salamat po sa pagkatang yung anak na si Jesus ang daan. Lalo nyo pong ipaliwanag sa amin ang kahulugan nito. Paano siya naging daan at daan patungo saan? Let your enlightenment be our light, O God. Let your way be our way. Teach us. Be our preacher, our teacher. We seek you with thanksgiving. In the name of Jesus, your Son, our Lord. The Jesus way to the kingdom of God. Bakit the Jesus way? Kasi marami nagsasabing may iba't ibang ways to the kingdom of God. At marami pa rin pakahulugan kung ano nga ba yung kingdom of God na yan. Sa isang katuroan ni Jesus na ubod ng linaw, makikita natin yung the Jesus way, the Jesus style of getting into the kingdom of God. Matthew 25, 31-33 to a very, very familiar illustration. When the Son of Man comes in His glory with all His angels, He will sit on His royal throne. The people of all nations will be brought before Him, and He will separate them, as shepherds separate their sheep from their goats. He will place the sheep on His right and the goats on His left. Marami nagsasabi, ito daw yung last judgment. Pero yun lang ba talaga ang pananaw dito? Hindi ba pwede magkaroon ng individual personal judgment and accounting ang bawat tao para sa sarili niyang lifetime? The illustration of Jesus and the story of Jesus does not preclude this possibility that there is one grand judgment for all humanity but there are also many individual personal accounting sessions for every person and for every lifetime. And for our purposes now, we will look at both. Na maaaring ang tinatawag dito na pagbibigay niya ng hukom tungkol sa iyong ginawa ay individual. It could happen at the end of your earthly life, but it could also happen while you're alive, while you are experiencing life on earth, because God is timeless. The teachings of Jesus are timeless. Hindi pwedeng ikulong lang sa isang specific time sa isang specific situation. At marami ang nagiging pagkakamali ng pagbasa oras sa ikunulong na lang ito sa iisang kahulugan. Kailangan tingnan ng napakaraming posibilidad ng pagbasa, lalo na si Jesus na kung magturo ay patalinghaga. And it gives us a lot of room to appreciate, to understand and apply His teachings many different ways. And for our purposes today, we shall look at the individual judgment, the individual measurement that happens anytime, even in one's lifetime. That the kingdom of God is not only a place you go to after you die, but it is a state of mind, a state of spirituality that you can have now. So there will be accounting, there will be classification of people, and there will be a separation of the classified people. Matthew 25, 34. Then the king will say to those on his right, My father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. And here, paying attention to the words, to the details, is very important. Jesus says that the father will say, Come and receive the kingdom. Hindi sinabing, Come to the kingdom. That the kingdom is to be received that you are not to be going into a kingdom. Ecclesiastes 2.10 For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Here we appreciate again God's timelessness, that even before the world was created, even before you were born, you were already given an assignment and giftings to be able to do that assignment. And it was assigned 
even before you enter the dimension of earthly life and earthly time. So prepare the head of the world is the kingdom of God and the purpose to do good. Pagka may mga tao nagtasabi, ano bang mission ko sa buhay? Ano ba ang purpose of life? God has prepared in advance that which is assigned for you to do. And that is to do good. Together with the kingdom of God that was prepared beforehand, the way that you could be enjoying the kingdom of God is already designed. And that is by doing the work that had been assigned to you even before you were born. Matthew 25, 35 to 40. Sa pagpapatuloy ng illustration ni Jesus tungkol doon sa mga bibigyan ng kaharian ng Diyos. Sa paghaharian ng Diyos. When I was hungry, you gave me something to eat. Ito daw yung mga taong bibigyan ng kaharian na paghaharian ng Diyos. When I was hungry, you gave me something to eat. And when I was thirsty, you gave me something to drink. When I was a stranger, you welcomed me. And when I was naked, you gave me clothes to wear. When I was sick, you took care of me. And when I was in jail, you visited me. Bakit naman po ninyo ako bibigyan ng kaharian? Bakit ako paghaharian ng Diyos? Bakit ako magiging kaharian ng Diyos? Eh, nung gutom ako, pinakain mo ko. Nung uhaw ako, pinainom mo ko. Nung ako ay isang estrangero, tagalabas, pinapasok mo ako sa loob. You welcomed me. Nung ako'y hubad, dinamitan mo ako. Nung may sakit ako, inalagaan mo ko. Nung nakakulong ako, dinalaw mo ko. Yun. Kaya kapag kaharian ng Diyos, kaya bibigyan ka ng kaharian ng Diyos. Pansin niyo mga kapatid, ha? Walang sinabi dito relihiyon. Walang sinabi sa Jesus na kasi nag-member ka sa ganitong church. Walang sinabi dito kasi hindi ka kumain ng ganitong pagkain. Kasi ganito ang isinuot mong karamitan. Kasi ganito ang haba ng iyong buhok. Hindi sinabing kasi ganito. Nag-attend ka ng religious service. Gumawa ka ng religious ritual. Wala nun. At si Jesus ang nagsasabi dito kung paano mapaghaharian ng Diyos, paano mo matatanggap ang kaharian ng Diyos. Then the ones who please the Lord will ask, When did we give you something to eat or drink? When did we welcome you as a stranger and give you clothes to wear? Or visit you while you were sick or in jail? Parang wala kaming natatanda ang ginawa namin sa iyo. Panginoon ng mga bagay na ito. The king will answer, Whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Kaya lang naman namin po kayo ginawa ng mga bagay na yan. Wala kaming maalala. Aba, lahat ng ginawa nyo para sa mga mumunting tao, maliliit na tao, kahit mukha silang hindi mahalaga, yun ay ibinibilang na ginawa para sa akin, kaya ako ang magagantimpala. At dito, malinaw na malinaw ang katuroan ni Jesus. Walang kaguluhan ng mga doktrina ng mga sekta na nag-aagaw-agawa na sila ang tamang daan patungo sa kalangitan ng Diyos. Walang mga nagpapagulong mga turo, mga iba-ibang bersyon ng Biblia, mga iba-ibang mga paliwanag. Sinabi ni Jesus ng ubod linaw, the way to receive the kingdom of God is in giving to the needy. Beyond religious identity, without religious identity. Siyempre, ang mga relihiyon kanya-kanya ng pag-angkin sa Diyos, kanya-kanya ng pagsabing sila lang ang daan, kanya-kanya ng pagsabing sila lang ang tama. Pero sabi nila yun. Ito ang sinabi ni Jesus, paano kapag haharian ng Diyos? Paano mapapasayo ang kaharian ng Diyos? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Huwag niyo yung guluhin ng kung, mga turo ng kung sino-sino, kahit mga teacher na nakalagay pa sa loob ng Biblia ang mga katuroan nila. Si Jesus ang nagsasabi, The Lord of Lords, the King of Kings, the Son of God. Sabi niya, ito ang paraan para matuwa sa iyo ang Diyos at pagharian ka niya. Feeding the hungry. Giving drink to the thirsty. 
At ito hindi lang physical hunger and thirst, ha? Maraming emotionally hungry, emotionally thirsty. Kailangan ng pansin. Kailangan bigyan mo ng halaga. Kasama yun. Kasi ito isang talinghaga. Lahat ng uri ng gutom at uhaw ng mga deprived na binibigyan mo ng halaga, natutuwa sa iyo ang Diyos. Welcoming strangers. Hospitality. Which really means giving shelter to those who are exposed to danger. Because nung araw, wala namang mga hotel. Nung araw na sinulat ang mga verses na ito, pag pumunta ka sa isang bayan, pag walang nagpatulog sa iyo sa loob ng bahay niya, wala ka tutulugan. Exposed ka sa mga masasamang loob, exposed ka sa elements, exposed ka sa weather, at wala kang kakainan, wala namang mga restaurants. Kaya napakahalaga nun yung welcoming people. It only means they are weak. Banyaga sila sa iyong lugar. Ikaw strong, may bahay ka doon. So ang nakakatuwa sa Diyos ay ito, yung lakas mo, gamitin mo para palakasin ang mahina. Ezekiel 16.49 Tungkol sa tunay na kasalanan ng Sodom at Gomorrah na nililito ng mga iba't binabalibaligtad nila. Ito ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Now this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. They did not help the poor and the needy. You see, consistent sa tinuturo ni Jesus. Kaya pinaulan na ng apoy, naging parang impyerno ang Sodom at Gomorrah. Hindi dahil sa tinutukoy nilang akala mo mga sexual sins doon. Ito malinawa, Ezekiel 16.49. Hindi sila mabuti sa foreigners. Kaya yung mga anghel na nagkatawang tao na nagpunta sa kanilang lugar, gusto nilang gahasain. Ang kasalanan nila doon was not the sexual content of what they wanted to do, but their arrogance and their cruelty to foreigners. Kasi dinadala nila yung mga foreigner para huwag magpunta sa city nila. Ayaw nila na may mga outsider. And that was the sin of Sodom. The Jesus way to the kingdom of God is clothing the naked. At laging hindi lang to physical. Katulad ng stranger, let's say may bagong dating sa inyong grupo, sa inyong club, stranger yun. How do you empower a very weak newcomer? There are many forms of nakednesses. Mga taong nahuhugdan, hindi lang ng damit. Nahuhugdan ng dangal, nahuhubaran ng kanilang uh, pagkatao. Tapos sinutulungan mo silang mabihisan, mabigyan sila ng dignity, mabigyan sila ng halaga, na ang kanilang mga pagkakahiya dahil sa kanilang nakedness ay matakpan ng mga pagpaparangal mo sa kanila. That's clothing the naked. Caring for the sick. Siyempre, unang-una na physical. Pero mga mentally sick. Merong mga emotionally sick and caring for all kinds of sicknesses is pleasing to God. Again, because when you are healthy and another person is sick, you are strong, the person is weak. By giving your strength to the weak, you balance everything. Because God is all about balance. And by visiting prisoners. Yung iba, nakakulong na nga yung prisoner. Ipagpalagay ng giti, eh di ba binabayaran na nga niya kaya nakakulong na? Tapos nila lait pa, nakawawa pa, eh nagbabayad na nga yung tao. Eh lalo na kung hindi guilty, victim lang of injustice. But there are also many other prisoners. There are people who are prisoners in a loveless, horrible marriage. Prisoner din yun. May mga prisoners of having to be workers in a foreign land without family, without friend. It's a kind of imprisonment. Basta ikaw ay nasa isang lugar, isang sitwasyon, na labag sa iyong kalooban, prisoner ka. Ang daming ganon. At para tulungan mo ang mga ganong tao, katulad halimbawa ko, ikaw nasa ibang bansa, ang dami-dami mga Pilipino mga workers doon na hindi ba lang makatikim ng pagkain ng sariling bayan, may kakayahan ka naman, may kusina ka, nagluluto ka, pinapakain mo sila pamisa-misan. That is visiting prisoners. Alleviating the isolation, the loneliness, the misery at maraming prisoners. The way to God's kingdom is goodness to the weak. Hindi yung naging relihiyoso ka, banal ang tingin mo sa sarili mo, tama ang tingin mo sa inyong iglesia, tapos nilalait, kinakawawa, tinatapon, sinisipa ninyo yung mga weak. Yung mga sa palagay nyo ay makasalanan, yung walang kakibukibo dahil huling-huli sa akto, yung mga na nasusukol ng inyong mga righteousness, mga kinakawawa, dahil strong ka, hindi yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, pag strong ka, ibigay mo yung strength mo sa weak. 
But in reverse, many religious people think that they are strengthened by their concept of self-correctness and they use that strength to make the lives of those that they consider to be sinful, miserable. Kaya galit si Jesus sa mga Pharisees, sa mga temple priests, ang lakas-lakas nila, powerful sila, hinahangaan, sinasaluduhan, niyuyukuan, tapos niyuyurakan nila yung mga taong sa tingin nila yung makasalanan. Hindi na nga makakibo dahil ginadya ng society at sa sarili nilang budhi na isinaksak sa loob nilang utak na dapat guilty sila, ay guilty na nga sila, piping-pipina sila, kawawang-kawawa, tapos tatapakan pa. Hindi yun ang kagustuhan ng Diyos. Kaya yung babaeng nahuli sa akto ng pagkakalo niya, babatuhin ang mga tao, hindi pinabato ni Jesus. Hindi mo dapat gamitin ang iyong kabanalan kung totoo nga banal ka. Hindi mo dapat gamitin ang iyong correctness kung totoo nga correct ka para mambato ng mga taong sa tingin mo ay mali. Ayaw yon ni Jesus. So righteousness, godliness, is not religiosity, but active kindness. Kindness in action. Hindi kindness sa salita. Kindness kanino? Kindness sa weak, sa sick, sa isolated, sa disempowered. Righteousness is active kindness, a location of power and strength for the alleviation of hunger and thirst, of homelessness, of nakedness. Kay Jesus, yun ang daan upang makamtan ang kaharian ng Diyos. A location of power and strength for the alleviation of suffering due to sickness. And this is physical and emotional pain, alleviation of poverty and deprivation and isolation. Ang bait-bait ng Diyos na ipinapakilala ni Jesus. Meanwhile, you have mixed feelings about the God being misrepresented by the temple and by the priests and the Pharisees. God na laging galit. God na laging nagpaparusa. God na laging nagpapahiya. Pero nang pagdating ni Jesus, ipinakilala niya ang tunay na imahen ng Ama. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. And in and through Jesus, all the goodness and kindness of God is revealed. Because that is hidden by the priests. Ang inilalabas lang nila, yung galit, yung mapagparusa, kailangan lagi ka mag-offering, kailangan lagi ka maghandog, kailangan lagi kang magpatira pa because that empowers the temple. Of course, the more sinful you consider yourself, the more you empower the religious people who consider themselves more righteous than you are. So, napakahalaga ng major concern ng pagtuturo ni Jesus tungkol sa kingdom of God. A, lo- a location of power and strength to alleviate suffering due to imprisonment, due to probable injustice and even to justice. Nagbabayad na nga, prisoner na nga. Hindi pa ba sapat yun? Kailangan pang liitan mong pagtingin. Tapos, nagdusa na nga, paglabas, ang tawag ko pa, ex-convict. Hindi na ba siya makakalaya? Eh, nagbayad na nga siya. Suffering due to isolation, due to stigmatization and branding. Ayaw ni Jesus ng lahat ng yun na nagkukulong sa tao. Hindi niya tuloy mahanap ang tunay niyang lugar, ang kanyang tunay na kabuluhan, at ang tunay na kapayapaan. Malawak ang saklaw ng turo na ito ni Jesus kung paano nakakamit ang pag ng Diyos. Hindi ito dapat ilimit lamang sa end times, end times judgment, kasi parang ang layo pa, therefore hindi pa siya immediate, pwede mo pang hindi, pakialaman ngayon. At sabi niya, Sabi daw noong, Ama, come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. But remember, there's another preparation. The good works that you have to do was also prepared before you were created. Hindi naman sinabing, come to the kingdom, but receive the kingdom. May pagkakaiba doon. This particular kingdom is not a place. Because you do not receive a place, you get received in a place. 
This particular kingdom is something you can receive, something you can accept personally. This particular kingdom, the kingdom of God, that Jesus is talking about in this story, is something you can accommodate in you, in your mind, in your heart, in your thoughts and feelings. The kingdom of God, the kingship of God, ang kaharian ng Diyos at ang paghahari ng Diyos na tinutukoy dito ni Jesus ay isang bagay na maari mong tanggapin sa iyong isip, sa iyong puso. Therefore, isang bagay na maaari mong madama. Na kung ikaw ay pinagaharian ng Diyos, nadadama mo ang paghahari ng Diyos. Hindi mo na kailangan mamatay ang katawan para ito madama ngayon na na pagka ikaw ay matulungin sa kapwa, pinagpapala ka ng Panginoon ng kapayapaan, katahimikan, pinaghaharian kanya. Imbes mga impakto ang nagahari sa iyo, ay ang Diyos, therefore, ang bunga nun, kapayapaan, katahimikan, kapahingahan. Nasa yung pinapangako ni Jesus. Sabi niya, come to me, all of you who are tired and laden, heavy laden, and I'll give you rest. At yung rest na yon ang kaharian ng Diyos, paghahari ng Diyos sa puso mo. Hindi isang lugar sa likod ng mga ulap. Hindi isang lugar na pupuntahan mo palang pag namatay ka na. Isang bagay yun na dapat ngayon palang tinatamasa na kung inuunawa natin the Jesus way. The Jesus way to receive that kingdom now is by being kind and good to your fellow humans. And to animals. And to creation. To nature. Kasi lahat yan ay likha ng Diyos. Kaya si Jesus nung nagturo ng panalangin, hindi niya sinabi, ganito ay pag-pray niyo, Diyos ko, dalhin niyo po ako dyan sa langit. No, 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 no. Matthew 6.10, sabi ni Jesus, ito ang prayer. Your kingdom come. Mapasa amin ang kaharian mo. Your will be done on earth as it is in heaven. At maghari ka sa lupa, gaya ng paghahari mo sa langit. In other words, your kingdom come. Your will be done on earth. Earth is in me, in my life, in my heart, in my mind. So if we're going to apply the Lord's Prayer, sinasabi ni Jesus ganito, ang hangarin ninyo, ang hingin ninyo, ang angkinin ninyo ay yung pagharian kayo ng Diyos ngayon pa lang na nasa lupa na kayo. Ibaba ng Diyos ang langit sa inyong puso. Ibaba niya ang kanyang presensya sa inyong isip kayo ay maging kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya pag sinasabi natin, we like to extend God's kingdom on earth, akala mo na iba, paramihan ng church member, paramihan ng mga church branches, paramihan ng mga karatulan ng churches natin sa lahat ng lugar. No, pag pinapalawak mo ang kapagharian ng Diyos sa lupa, dinadamihan mo mga pusong pinagharian ng Diyos. Without and beyond religious labels. Kasi maraming taong religyoso hindi pinagharian ng Diyos. Pero marami rin hindi relihiyoso, pinagaharian sila ng Diyos. Ito nga binanggit dito eh. Lahat ng kabutihan, wala namang religious label eh. Inangkin lang ng mga relihiyon para sa kanila kayo sumali, sa kanila kayo mag-donate, sa kanila kayo pasakop. Pero hindi yan ang sabi ni Jesus. Kaya kailangan binabalikan yung katuruan ni Jesus. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. In other words, as above, so below. Kung ano ang paghahari mo sa kataas-taasan, siyang maging totoong paghahari mo dito sa aking puso, sa aking isip. Hindi sa planeta, sa puso ng bawat individual. Kaya mas lumadami ang individual na pinaghaharian ng Diyos, mas lumalawak ang kaharian niya. Hindi dapat yan considered na lumalawak dahil dumadami ang churches mo, dumadami ang branches nyo. Personal yan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi organisasyon. Ang kaharian ng Diyos ay hindi mga simbahan. Ang kaharian ng Diyos ay bawat puso na pinagaharian niya. Ano man ang religious label nun. Kaya importante na maunawa ang katuroan ni Jesus. Labas sa katuroan ng mga simbahan at mga relihiyon na umaangkin sa Diyos. Pag sa mga simbahan at mga relihiyon ka nakinig, masasali ka lang sa walang katapusang away, gera, agawan ng mga kaluluwa, agawan ng mga pera, agawan ng pagiging ka sa isang tama. Dapat lumampas doon ang utak ng tao para siya ay paghariyan 
ng Diyos. Matthew 12, 28 Sabi ni Jesus, But if it is by the Spirit of God that I drive out demons in my eye add from your heart, then the kingdom of God has come upon you and may I add personally. Kung sa iyong personal na buhay ay pinayagan mo na akong palayasin ang mga demonyong nakatira sa puso mo, therefore nagkaroon ng space para ako naman ang tumira doon, then pinagahari ang kananga ng Diyos. Dumating na ang karihan ng Diyos sa iyo. Hindi kailangan isang pagsasabay-sabay na pagdating para sa lahat, nagliliwanag, nagkikidlatan, may mga trompeta ang inaabangan ng buong humanidad, dalawang libong taon na nang inaabangan yon. Paano ko ang sinasabi ni Jesus dito ay personal na pagdating niya sa iyong puso? At yun ang pwedeng-pwedeng mangyari, at yun ang dapat mangyari. Pagamat pwede rin mangyari nga, yung sabay-sabay, pero kailan pa yun? Sa lagay buong buhay, na matay ka na, hindi pa nangyari yun. Samantalang, merong personal na application ng katuruan, ang personal na pagdating ni Jesus sa iyo, ang personal na paghahari ng Diyos sa iyo, kahit hindi pa nagagana para sa buong humanidad, sa buong planeta. Nandun ka na. Kasi ang buhay mo naman, hindi kasabay ng buhay ng planeta. Ang buhay mo, 70, 80, 90, 100 years lang. Sa lagay, hindi nagaganap yung sa sarili mong panahon. At maghihintay ka lang ng isang wholesale na pangkalahatan. Sa ka maghihintay at kailan? Lumalayo tuloy yung pananagutan, lumalayo yung iyong pagkakaintindi ng pananagutan mo na dapat maging mabait at mabuti ka. Kasi sa sarili mong buhay ngayon, pwede ka nang pagharian ng Diyos. Pwede ka nang pagharian ng langit if you'll do it the Jesus way. So ano yung mga pinapalaya sa demonyo na Jesus? Hindi naman lagi yung mga maiitim na espiritu may pakpak at may mga sungay. These demons that Jesus can drive away from you are demons of guilt, of anxiety, of fear of punishment, of fear of God, of depression. Lahat yan napapawi. Pag nanalig ka kay Jesus, na ang pag-ibig na ang mapara sa iyo ay sapat upang ikay patawarin, linisin, at tanggapin ng walang patakaran na papalayas ang mga demonyong nakatira sa iyo. Pero kung ikay religyoso, lalo't ang relihiyon may walang ginawa kundi ikay pagiltihin, laging gawing masama, laging usigin, dumadami lalo ang demonyong nakatira sa iyo. Paano ka magkakaroon ng peace? Lagi kang guilty, lagi kang takot. Kaya laging sinasabi ni Jesus, Fear not, I have overcome the world. Fear not, because I have set you free. Pero 99% ng mga relihiyon ang itinuturo sa tao, fear. Tinatakot ng second coming, tinatakot ng end of the world. So, matala ba? Tungtuwa ka dapat kung darating yun kasi kung yun ang kalooban ng Diyos, hindi eh, dapat maganda. Pero ginagawa nilang nakakatakot kasi ang mga takot na tao, malaki mag-donate. Minamanipula ng relihiyon yung mga katuruan ni Jesus eh. Para pakinabangan ng relihiyon. It's important eh. Once set free from such demons, you immediately get to your heaven on earth. You immediately receive your heaven on earth. Mapasa amin ang kaharian mo. Itinuro ni Jesus yung prayer, hindi para ipag-pray nila na sa at the end of the world, mapasa amin ang kaharian mo, kundi mapasa amin ang kaharian mo, now na. Kaya niya itinuro yun eh. Importante na huwag mong i-delay yun. Kasi pwede na yun ngayon. There's the law of impenetrability. Only one thing occupies one place at one time. So if your heart is filled with guilt and fear, filled with your demons, there's no space for the peace of Jesus. That's why those have to be driven out and Jesus has to be accepted into the heart. At hindi lang yung isang formula pray, yung muku, katakapin mo si Jesus, tapos yun na. Kailangan naiintindihan mong ibig sabihin na, ano bang ibig sabihin na tinatanggap si Jesus? Tinatanggap pa kanyang katuroan, ipinapamuhay ang kanyang katuroan, at ang magiging bunga is your heaven on earth. Thy kingdom come. The will of the Father happening in your life now. Importanting maunawa. 1 John 4.18 A real love for others will chase those worries away. The thought of being punished is what makes us afraid. It shows that we have not really learned to love. So you see, the thought of being punished is what makes us afraid. It drives away the kingdom of God. 
it drives away the kingship of God in our lives because it is fear that rules our lives. Kaya inaalis ni Lord yung fear. Fear of punishment. So, kung ikaw nasa Panginoon, huwag mo nang laging isipin yung impyerno, huwag mo nang laging isipin yung punishment, pinapalo ako ng Diyos, tuwing nagkakaroon ng pangapaghihira, pinapalo ako ng Diyos. Hindi mahilig mamalo ang Diyos. Mahilig siya mag-bless. Pero ang itinuturo lagi ng mga religion, pahit pinapalo ka, pinapalo ka. Kasi hindi nila maipaliwanag sa'yo na despite your membership, despite your donations, despite your pagdurusa, pati hindi ka pa rin masaya. So, ikaw pa rin na may kasalanan kasi siguro may kasalanan ka. Sister, kaya may sakit ka, baka may kasalanan ka. Dadalawin ka ng visitation group para ka lang usigin. Nakaka-brain damage ang relihiyon na wala sa tono ni Jesus. Nakaka-brain damage ang relihiyon na hindi nakaayon sa pag-ibig ni Jesus. Ang relihiyon na hindi nakaayon sa pag-ibig ni Jesus ay malupit, mapagparusa, mapagpwera, mapagpalo, mapanisi, mapagsumbat. At hindi yan si Jesus. That is not the kingdom of God. That is not the kingship of God. 1 Peter 4 eh, most important of all, you must sincerely love each other because love wipes away many sins. Pastor, pastor, kahit po anong gawin ko, nagkakasala pa rin ako, anong gagawin ko, paparusahan pa rin ako ng Diyos. Pastor, pastor, kahit ano pong dasal ko, may mga tumatawid pa rin mga isipin sa aking utak at may mga na-imagine ako kung anong bagay, paparusahan ako ng Diyos. Pastor, pastor, ano pong gagawin ko para ako makatiyak na mahal ako ng Diyos? Sinabi na ni Jesus, no? Pakainin mo yung mga gutom. Painumin mo yung mga uhaw. Damitan mo yung mga hubad. Dalawin mo yung mga sakit. Pakainin mo sila, tulungan mo sila, mahalin mo sila. At iyon ang maguhuga sa iyo, mga kasalanan. Because love covers over a multitude of sins. 1 Peter, 1 John 4, 7-8 We must love each other. Love comes from God. And when we love each other, it shows that we have been given a new life. We are now God's children. And we know Him. God is love. And anyone who doesn't love others has never known Him. Ano pong gagawin ko para hugasan ang kasalanan ko? Magdodonate po ba ako? Magsisisi ba ako? Hahampasin ko ba ang aking sarili? Mag-aayuno ba ako? Hindi yan ang sinabi sa ni Jesus. Sabi niya, feed the hungry. Clothe the naked. Accept the outsider. Love the unloved. And the kingdom of God will be upon you. Luke 17, 20 to 21. Once being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, at yan ang laging tanong, kailan po ba pag-ahari ng Diyos? Kailan ba ang end of the world? Kailan ba lahat? When? Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. It is not an event. It is not something that can be seen and say, ay, the kingdom of God is coming. Nor will people say, here it is, or there it is. It is not a place. Because the kingdom of God is in your midst. The kingdom of God is within you. Kailan po ba ang kingdom of God darating nung nanalig ka kay Jesus at ang pananalig mo sa Kanya ay nagbura ng lahat ng makasalanan mo at ang pananalig mo sa Kanya ngayon ay nagbibigay sa iyo ng lakas to actively love people, dumat na sa iyo ang kingdom of God. Sabi ni Jesus, anong when? Hindi yan event na may schedule. At anong where? Hindi yan lugar. Yan ay kondisyon ng puso. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ng puso mo. Ang pag ng Diyos ay nasa loob ng isip mo. Pag pinag ka ng pag-ibig, mahal, nagmamahal ka sa kapwa, nasa iyo na ang kaharian ng Diyos. Huwag ka na mag-abang. Dumating na. At kung sakaling malagot ang iyong hininga, humiwalay ang iyong espiritu sa iyong katawan, itutuloy ang part 2 ng kingdom na yon na nagsimula na sa part 1, dito pa lang. Huwag niyong hintayin na lahat-lahat mangyayari sa kabilang buhay, dito pa lang. Sabi ni Jesus, Thy kingdom come, thy will be done. On earth, meaning in my heart, in my own life, in my personal experience. This particular kingdom is within, it is 
state of the heart and mind. It is a state of the spirit. This kingdom of God is thought and feelings. So kahit anong karelihiyoso mo, pero takot ka lagi, nervyos ka lagi, galit ka lagi, judgmental ka lagi, hindi ka pinagaharian ng Diyos, huwag mong dayain ang sarili mo. Kasi ang pagahari ng Diyos ay nararamdaman. Tumatalab. At ang patunay, mapagmahal ka. Hindi mapangusig, hindi mapangusga, hindi mapagbataas, mapagmahal. Because God is love. It cannot be observed outside of the person. Only the person knows it. And the only way that it could be observed is, is when it bears fruits. Fruits of kindness. Fruits of goodness. Fruits of peace. It is by loving. It is by doing good to others that you receive this particular kingdom of God. It is through loving that you receive the King. That you receive Jesus. John 1.12 Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Meaning, to receive the kingdom of God. Yun ang ibig sabihin ng paniniwala. And how do you receive Jesus? Is it by formula prayer? But that will require a prayer leader. That will be a franchise of religion. Is it by religious activity and membership and ritual? Again, it will require a religious leader. It will require religious franchise. Is it by receiving the ministrations requiring a serious and a religious persona? That will all mean franchise. At hindi yan ang binanggit ni Jesus. How do you receive the kingdom of God? By doing good to others. Go to the verses. Burahin nyo ang lahat ng naon ng mga ideya sa loob ng inyong utak na hindi nakasangayon sa sinabi ni Jesus. Baka isinaksak dyan ng mga catechism teachers, ng mga religious teachers. Kailangan kay Jesus tayo makinig. Salain ang lahat ng kaalaman at katuruan through Jesusness. It is doing good to others with or without the formula prayer, formula ritual, and formula religion. By and through Jesusness, there is no sectarian brand. And Jesusness is timeless and spaceless. Sabi ng iba, paano po matatanggap sa kaharian ng Diyos yung mga taong nabuhay at namatay bago isilang si Jesus? Bago dumating ang mga misyonari, meron po bang maliligtas bago 1521 kung kailan lang dumating ang Diyos nakasakay sa barko kasama ni Magellan? Before the Christian religion, John 1.1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then, this Word became flesh and lived among men. So even before Jesus became a human being, the spirit of Jesus and Jesusness had always been there from the beginning. In the beginning, there was the Word. The Word was with God, the Word was God, and this Word became Jesus. So before the person Jesus, there was the spirit of Jesusness. And I will never doubt na kahit nung unang panahon, in fairness to the people that were never reached by Western missionaries who owned God and franchised God, those that fed the sick, helped the needy, clothed the hungry, and the naked, those were doing Jesusness. Even without the label of Christianity, they would be welcome in the kingdom of God. Because the spirit is the same. Franchising lang kasi, labeling lang yung religion. But minus the label, may generic Jesusness apart from the religiously owned Christianity. Tapat palawakin ng isip. Huwag ipakulong sa anumang religion. Kahit sa religion mo. Because Jesusness transcends religious labels. Kindness, love, goodness, feeding the hungry, giving drink to the thirsty, clothing the naked, caring for the sick and the prisoners, the weak. This is all Jesusness. And it is the spirit of Jesusness which when you receive, welcomes you into the kingdom of God 
and gives you that kingdom in your heart. Jesusness is before and above and beyond sectarian doctrines and rituals. It is above and beyond religious distinctives and even statements of faith. Before the world, there was already Jesus or Jesusness. So before religions, there was already Jesusness. Always, it is about love, about loving, about caring for people. It never changed. The sinner's prayer, the prayer of acceptance by the religious groups, it's not everything. So, oh, sige, limuku ka, let's pray the sinner's prayer. Wow, save ka na. It is a branding. Kasi siya yung naglit sa'yo, siya yung nagdala sa'yo. Therefore, tuwatanong ka sa kanya ng utang na loob, magiging member ka ng church niya. Branding yun. But even without that, if you were doing things the loving way, you already have Jesusness. Even before a religious encounter with any sect, any congregation, or any religion. The sinner's prayer, that's a whole prayer of acceptance, good at best, only be a formal notice that you're accepting not a branded religion, but the kingdom, the king. The lifestyle of Jesus, of loving others. A new mind, a new mindset, a new way of thinking. So useful din yung sinner's prayer. Useful din yung prayer of acceptance. Kung naipapaliwanag sa'yo na hindi yung pagdadasal mo ng formula words na repeat after me ang nagliligtas sa'yo, ha? Kundi yung inuunawa mo kung sino si Jesus, ano si Jesus, na dahil, dahil si Jesus ay mahal ka, tinatanggap mong pagmamahal niya, at ikaw ngayon magiging mapagmahal din, yun, nagiging member ka of the family of God. Not because you prayed the prayer. Kasi ang dami nagpe-pray niyan, wala namang effect. Hindi kasi naiintindihan ang kahulugan. Hindi ko bumumikit ka, itinaas mo ang kamay mo, Hallelujah, save na kayong lahat. Tapos litong-lito yung mga tao pagkatapos, paano ako na-save? Ito pa rin ako, makasalanan pa rin ako, may ginagawa pa rin ako ng ganito at ganon. Tapos uusig-usigin ako nitong church na ito, nasinalihan ko. Hindi kasi nila naunawa that you accept Jesus. The effect is that you accept the love of God, therefore you learn to love yourself and you love others. Kadalasan nga, pag napasali ka pa sa mga relihiyon nagiging mapaggera ka sa ibang religion eh. Mapanglait ka pa sa iba. Baligtad ang effect. Romans 12.2 don't be like the people of this world. But let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. So the kingdom of God is your mind. Ang talagang taong pinagaharian ng Diyos, ang Diyos, through Jesus, ang hari sa loob ng kanyang utak. Doon nakikita. Yun ang kaharian ng Diyos, yung utak mo. The way you think. Kasi change the way you think. Let God change the way you think. With the Jesus mindset, with Jesusness, with and through love, you receive the kingdom. You enjoy peace and rest off and in your mind and heart, in your thought, in your feelings. Why are you restful? Why are you rested? Kasi alam mong pinatawad ka na, tinanggap ka na, at lahat ng iyong mga pagkukulang, binayaran na ni Jesus, tahimik ka na. Hindi yung araw-araw, eto ka na naman, makasalanan ako, nagkamali ako. Alam na yun ang Diyos, kasama na yun sa pakyaw-pakyaw na pinatawad para tahimik ka na. Eh, paano po yan? Paano ako magbabayad sa Diyos? Paano ako gagawa ng mga bagay na ikakulugod ng Diyos? Ang atupagin mo, maging maibigin ka. Mapagmahal. At yun ang patuloy na maguhugas sa mga patuloy na pagtatampisaw at pagkakamali at pagkakatumbatambuan mo dyan, hindi by nailing yourself to a cross, hindi by striking and hurting yourself, not by self-guilt, but by loving others. Love covers a multitude of sins. The sins of the one loved and the sins of the one doing the loving. Ngayon, yung kabilang grupo, Matthew 25, 41-46. Then the king will say to those on his left, remember the goats and the sheep, get away from me. You're under God's curse. Go into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. I was hungry, but you did not give me anything to eat. And I was thirsty, but you did not give me anything to drink. I was a stranger, but you did not welcome me. And I was naked, but you did not give me any clothes to wear. 
I was sick and in jail, but you did not take care of me. Sabi ng Diyos, pumunta ka doon sa punishment. Bakit? Hindi niya sinabing, dahil hindi ka member ng religion na ito, dahil hindi ka nagpabaptais, dahil hindi ka nagganito, dahil hindi ka nagsuot ng ganitong damit. Hindi yon. Sabi niya, hindi ka maibigin. Doon ka sa kabila. Then the people will ask, Lord, when did we fail to help you when you were hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in jail? Hindi namin gagawin yan sa'yo o Diyos. Never. Bakit mo naman sinasabing ginanyan ka namin? Para yung isang church sa ibang bansa, yung bagong-bagong-bagong-bagong pastor na hindi pa kilala ng congregation, pinili lang ng board nila, nagpanggap siyang pulubi. Nandun siya sa labas ng church, mukha siyang mabaho, gutom, lahat ng nagsimba, walang pumansin sa kanya. Tapos pumasok siya, pinapaurong pa siya ng mga asher sa likod, sa gilid, ayaw siyang papuntahin sa front. Tapos nang nagpakilala siya, aba, bigla siyang tinanggap, bigla siyang pinakain. Dito sinasabi ng Diyos, pag ginawa mo yan, sa mga sa tingin mo ay maliliit na tao kaysa sa'yo, ako ang nagdaramdam. Ako ang sisingil sa'yo. Kayong mga relihiyoso, ang galing-galing niyong magpakabait sa harap ng mga sa tingin ninyo ay relihiyoso din, pero ang galing-galing niyong mag-snub sa mga iniisip niyong makasalanan, mga immoral. Sabi ni Jesus, ano man ang ginagawa niyo sa pinakamaliliit na tao ang tingin niyo, maliit sila sa tingin niyo, ako ang nagdaramdam. The king will say to them, whenever you fail to help any of my people, no matter how unimportant they seemed, you failed to do it for me. Yung pastor, busog na busog na, regalo pa kayo ng regalo, tapos ang dami-dami mga member na walang kinakain, hindi nyo malang mabigyan. Bigay na bigay ng mga love gifts sa pastor, pero yung mga singer, yung mga musician, yung mga asheret dyan na halos walang pamasahe pagpunta, hindi malang maabutan. Nakakandara pa kayo sa pagpapagapogi dun sa mga kilala na tapos yung mga hindi kilala, binabaliwala. Sabi ni Jesus, dinaramdam ko yun. Inililista ko yun. Then Jesus said, those people will be punished forever, but the ones who please God will have eternal life. So the way to the so-called hell, the so-called everlasting fire, is not feeding the hungry, not failing to do a religious ritual, not giving drink to the thirsty, not welcoming strangers, meaning in hospitality, not clothing the naked, not caring for the sick, not visiting prisoners. The Jesus way to Jesus, the way to hell is non-goodness to people, non-goodness to the needy and the weak. To Jesus, the way to hell is formal religiosity without practical love in action. Puro relihiyon, puro sermon, puro verses, puro study, walang pag-ibig, walang charity, bale, wala. Kaya galit na galit si Jesus sa mga relihiyosong panlabas lang. Matthew 23:15, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. Sabi, sumpain kayo, lagot kayo mga religioso, mission mission pa kayo, paakyat akyat kayo ng mga bundok, patawid tawid kayo ng mga dagat. Pero pag may na convert kayo, kawawa lang yun na convert nyo. Dilo double nyo ang paghihirap ng loob. Pinapagiltin nyo lang, ina-exploit nyo, inaalila nyo, hinuhututan ninyo, dobling impyerno pa ang napupunta sa kanilang buhay. Wala namang buting idinudulot sa buhay nila ang inyong pagtuturo at pagmimisyon at pagkukonvert. Lalo lang silang nagigilty, pinapagiltin nyo, lagi nyo pinapagalitan, tinuturoan nyo sila maging hipokrit kasi oras na may nakita kayong kasalanan nila, ititiwalag ninyo, sisipain ninyo. So, napupwersa silang magpanggap. 
Sabi na do, doble ang paghihirap nila dahil dinapuan nyo, buti pawag na lang. Matthew 23.13 You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You are nothing but show-offs. You lock people out of the kingdom of heaven. You won't go in yourselves and you keep others from going in. Kita nyo sabi ni Jesus, kayo mga relihiyoso kayo. Pinagsasarahan nyo ng kaharian ng Diyos sa mga tao kasi hindi naman sa kaharian ng Diyos nyo sa pinapapasok. Pinapapasok nyo sila sa kaharian nyo, sa relihiyon ninyo, sa kontrol nyo. Napapasama sila. At paano nyo sila papapasukin sa kaharian ng Diyos? Eh kayo mismo hindi pumapasok. Sabi ni Jesus, sino ang mga ito? These were the established, official, religious leaders of Israel. Na sinasabihan ni Jesus. Kaya napakaraming kapahamakan sa loob ng mga relihiyon pag hindi Jesusness ang umiiral. Pag Mosesness, pag Phariseeness, kawawa ka lang, buti pa, huwag ka nalang mag-relihiyon. Huwag ka nalang mag-serve. Kasi after 19 years of service, nagkamali ka, nada pa ka, yung mga pinaglingkuran mo ang unang-unang tatapak sa'yo, yuyurak sa'yo, at magtitiwalag sa'yo. Because napaka-ungrateful ng Pharisaic Church. Lahat ng kabutihan mo, sa isang pagkakamali mo, lilimutin nila at ititiwalag ka. Hindi ito ang kapatiran na pinangungunahan ni Jesus. Ito'y pinangungunahan ng mga Pharisees. Pinaghaharian ng Moses-ness, not Jesus-ness. So ano sasabihin sa kanila, Matthew 25:41. Then the king will say to those on his left, Get away from me. Really meaning, get away from my peace, my rest, my blessing. The truth is, hindi sila itinataboy. Sa kanilang pamamaraan, sila ang naglalayo sa sarili nila mula sa Diyos na nagmumukha tuloy silang itinataboy. Sabi niya, you are under God's curse. But actually, that curse, you call upon yourself. Your lovelessness is a curse. Your lovelessness makes it hard for you to have peace and rest in your heart, in your life. Your lovelessness gives you hell. So what is hell on earth? Lovelessness. Bakit? Pag hindi ka maibigin, lagi kang galit. Pag hindi ka maibigin, wala kang inuunawa. Lahat kinokondem mo. Pag hindi ka maibigin, lahat inaaway mo. Pag hindi ka maibigin, lahat masama. Lahat may mali siya ka. So hell ang buhay mo pag hindi ka maibigin. Pero pag maibigin ka, nauunawa mo, napa, nahuhugasan mo, natatanggap mo, ikaw ang beneficiary kasi ikaw ang tahimik. Kaya yung taong hindi maibigin, may dala-dala siyang impyerno sa loob ng puso niya kahit siya siya magpunta. Pero yung taong mapagmahal, may dala-dala siyang langit, kaharian ng Diyos, saan man siyang lugar mapapunta. Ito ang pinag-uusapan ng Kingdom of God here on earth. In your mind, in your heart, ano, sino, ang nagahari. At sabi ng Diyos sa kwento, go into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Which really means go into timeless suffering even in your earthly life, mag-suffer ka na. At ang tao talaga hindi maibigyan, hindi niya kailangan mamatay para pumunta sa impyerno. Impyerno na ngayon pa lang ang buhay niya. Dapat natin i-delineate yung kabilang buhay at buhay ngayon. Yung kaharian ng Diyos dito at sa kabila. Yung impyerno dito at sa kabila. It is by not doing good to others. By not changing your mind into kindness to others that you do not receive the kingdom of God, the King, or Jesus in your earthly lifetime. Romans 12.2 Don't be like the people of this world, but let God change the way you think then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. You will know how to have heaven on earth. What doctrine opens and brings the kingdom of God? What doctrine gives eternal life? It is Jesusness. In the person of Jesus and beyond that person in the spirit of Jesusness. Doing good to others, especially the needy, Si Zacchaeus, napakaraming kasama ang ginawa sa kapwa-tao. Chief tax collector, maraming dinaya, maraming ninakawan. Pero nung naunawa niya si Jesus, nagkaroon siya ng pagbabagong loob. There's a changing of mind. At sabi niya kay Jesus, 
lahat po ng dinaya ko, ibabalik ko, may interest pa. At tapos yung kayamanan ko, yung natira, ibibigay ko sa mahihirap. Bigla siya naging maibigin. At sabi ni Jesus sa Luke 19.9, Jesus said to Zacchaeus, Today, you and your family have been saved. Today, ha? Huh? Hindi sa eternal life, hindi next time. Hindi end of the world. Today, you have been saved. You have been saved from your unloving heart. And therefore, you have been saved from your misery, from your guilt, from your discomfort. You have been saved because you are now loving. Kindness to others is the Jesus way to the kingdom of God. Kindness to others is the way of the kingdom of God. Kung nalilito, simplify. Just do what is loving and you cannot be wrong. Nuko po yung anak ko, pastor, marami pong kasalanan. Gusto ko pong itakwil kasi nakakaya sa church. Loving ba yun? Sarili mo anak, itatakwil mo. Hindi po. Eh, huwag ka na malito. Magig nanay ka na lang. Mahalin mo na lang yung anak mo. Huwag mo unahin yung mga doktri-doktrina ng mga churches na yan. Dahil sa kabilang church, iba na naman yung doktrina. Sa kabila, iba na naman yung doktrina. Pag sinunod mo lahat yan, malilito ka lang. Huwag ka magpalito. Just be loving. That is the Jesus way. Lord, salamat. Dahil kayo po ay simple. At simple lang ang paraan para tanggapin na inyong pag-ahari. Maging maibigin kami. Tanggapin namin ang pag-ibig nyo through Jesus. Huwag kami palito sa mga complicated doctrines ang ending lang naman ay laging marumi pa rin kami, masama pa rin kami, kulang pa rin kami, guilty pa rin kami. This is not what you want for us. You sent your son Jesus to save us, to cleanse us, and to give us peace. Teach us to enjoy that peace. And when we are confused about what to apply, what to do, teach us to be simple. Do what works. Do what is important. To be loving and to be kind. Pagbulay-bulayan natin ang makahulugan ito sa pang-araw-araw na buhay.